，这就是我做的红烧肉。黑不溜秋的一块肉，这肉是烧过皮了，给它洗个澡，刮掉这个。红烧肉要吃大一点的，肥一点的。你在做功课啊？对呀。哎呦，你说白毛猪嘛，我看不到这个黑点，黑黑的，我觉得没什么。但是这个黑毛猪啊，就看到一点一点点点的黑塞进去，怎么搞啊？拔又拔不出来，而且这个毛孔特别粗要不要一个放大镜？放大镜没用，我感觉用老花镜可能还有用一点。算了，我感觉算，也就是心理作用而已，哪里拔得出来？这么多，你看，自己看一下。加水，下锅沸水，五斤的猪肉，葱姜。料酒，盖锅沸水，咱们煮了十几分钟，二十分钟了。哎呀，哎呦，怎么还会游泳呢？肉在里面游泳吗？不知道了，不知道什么。它在挣扎，不想起来。不想从锅里出来，让你吃了它。嗯、热的，哎，给我吃是一种幸福，因为它会把它吃的很香很香，证明它的价值是很。我今天呢，打算做一个泥式红烧肉，用泥和红和五花肉来做做红烧肉。我的菜板呢，还没达到退休的年龄，但是它未老先衰，已经承受不了我的。嗯，折磨了，我只能把它放在这里切。我到底切什么呀？切那种一片大片的那种吧，像把子肉一样。五斤的猪肉，我做红烧肉的时候做做。嗯，这个肉好的很呀，这个皮呀，就是不大美观，但是这个皮绝对好吃。锅里加油。咱们熬糖色，冰糖下锅，甘蓝草，好，这样就可以下锅。哦，鸡油的鸡糖。这一家因为它是卖的黑毛猪，所以它那里就是只剩这一块五花肉，其他肉全卖完了。这个五斤肉看起来也没多少嘛，那个筷子上的嘛，有些大筷的一块都半斤了，一块都吃腻，我可能吃不了一块。你吃不了一块？嗯，那一块少的嘛。好，我至少也得来个三四四块，四块就差不多两斤了。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十五，还是十六片。我们加水，好，我用高压锅把皮削一下，还是要削一下皮，肯定好吃一点。这种叫什么梨呀、啊？嗯，黄梨吧，大葱。梨，咱放四个梨，我也不知道好不好吃。这次先放四个。多姐，哎，生姜没放。哦，马上来。再先来点料酒，再来点酱油，先酱油。姜，还有盐，先调好味。我在洗一样，咱们这边做鱼必放的东西。但是红烧肉呢，我这是第一次，就是这个五香草，咱们尝一下啊
咁咪叫他打多次。五香草、花椒和辣椒，咱们做不一样的红烧肉。我的天，放在这个大锅里面感觉没多少，但一放这个高压锅都装不下。果然，五鸡肉放在这里才看显示的出来。你看，好，拿去放高压锅炖吧，满满一锅。高压锅炖了三十分钟，先要大火烧出来。要没有高压锅，我这个不知道得炖几个小时。好了，快可以出锅了。我们再稍微收收一下，也不用收的干干的，因为有一点点汁。好，可以了，夹出来。这地好大，嗯，这个红烧肉，一盘红烧肉来了。这是我做的蛋炒饭，这叫蛋炒饭，不加不加盐，不加蛋就蛋炒饭。小周一次啊，他最喜欢吃我们这边的西红柿炒蛋。这个西红柿啊，一炒它一炒就变汁了，对，因为它自然熟的嘛，就会变汁。然后那个汁混合着蛋，特别好吃。对，我给你来一点，听你说的这么神奇。有你这么一说。我们这个西红柿啊，瞬间就高大上起来了。这就是我做的红烧肉，看一下厚度，肉厚。嗯，我的热厚了才没有这个厚。再看一下宽度，三两，手稍微宽一点点。嗯，来一口吧。嗯，太舒服了。这黑毛猪吃起来就是好，一点不能不腻。这个汁和红烧肉一起吃，那这酸甜，怎么那么软了？肯定是黑毛猪的原因吧。如果是白毛猪的话，就很软了，是吧？嗯，多点。嗯，你说吃肉补脑还是吃鱼补脑啊？我觉得，嗯。吃鱼、吃肉对我来说都不补脑，都补补补肉，补脂肪。嗯，补脂肪对。咱们按着顺序吃啊，不能够跳级，吃到哪块是哪块。
，这太瘦了。肥皂比好吃一点，这瘦也要吃的。慢慢吃，嗯，有点烫。对了，咱们说，家里也没吃梨，尝一个。哎，红烧梨，嗯，如何？说不出的美味，跟萝卜一样。不是，不一样，这软的，嗯，没想到挺好吃的，可能是有肉的滋味下吧，嗯，这是中年，做的很不错，又来一个梨，嗯。甜甜的，哎，你说嘛，这边肥一点，那边瘦一点，我要猜一下对了，不然全是瘦的。这才是红烧肉，嗯，有感觉了吧？嗯。满意了吗？一口气吃了这一个，太满意了。越是瘦的，我怕我吃太多了，还是吃份肥的来的快一点。你是还能再吃一些，但是没有米饭了。你怎么知道？<笑><笑>太了解你了。嗯，算了。